ili kupata habari zetu kila siku tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best Best naso ni, ni miongoni mwa wasanii wakubwa sana Tanzania na heshima yako ni kubwa sana. Kuna kipindi ambacho ni kama ulikaa unasoma game hivi. Pengine kwa kipindi ambacho ulikuwa kimya. Uh, ni kitu gani ambacho unakiona kwenye mziki wa sasa? Ah, uh, mimi kimoja tu watu wajue. Mimi sijawahi kukaa kimya. Hakuna wakati mimi nimekaa kimya. Ila kuna wakati nilikuwa sionekani labda kwenye TV au hawanisiki kwenye redio lakini mimi natoa ngoma. Natoa ngoma kwa sababu gani? Natoa ngoma kwa sababu na mimi mziki ndio kila kitu. Kwa hiyo nifatilia sana wataingia kwenye 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 page zangu watagundua nimetoa wimbo nimefanyaje na hiyo ni kwa sababu nimekuwa sionekani mjini niko huko porini lakini mbona kukaa porini sio ndio sababu nisitoe ngoma kwa sababu kila kitu ninacho mikononi mwangu e, kwa maana ya account yangu kwa kupandishia hizo ngoma ninayo mwenyewe kwa nikiwa nimesha record studio zipo na nini na home studio nyumbani nikijisikia nimefanya hivi nitaachia tu unajua zile kwa hiyo na, ile naachia kwa nini kwa sababu ya, ya watu wajue bado nipo hasa nono nifuatilia sana ila kuna wale ambao pengine hawanifuatilii huko sana wananisubiri wanione kwenye tv ndio wajue nimetoa wimbo mpya kwenye redio hao ndio ni, 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 ni jaribu tu kuwakumbusha au ni wasanue watoto tao ni wanasema ngoma mimi sijawahi kuacha kutoa miaka yote mimi natoa ngoma wakiingia youtube watakutana video zangu kibao nyingine ndio watashangaza zimetoka lini watakutana na maudio kibao watashangaa yametoka lini lakini nimeachia na wajue kabisa huko maboom play ma spotify sijui mamidundo kote huko jamani ngoma zangu zipo ingieni Andika ni tu best naso. Wewe andika tu best naso. Kama ni YouTube, kama ni ni Boom Play, kama ni wapi andika best naso. Zitakuja ngoma nyingi kuna ambazo ushazisikiliza na ambazo hujazisikiliza. Zote zipo, zipo za ujumbe tutacheza, tutafanya kila kitu. Kwa hiyo ngoma natoa. Mm -hmm. Sawa. Kama mkongwe wa mziki. Mziki wa sasa unaoonaje? Mzuri, machangamka. Mm, mziki ama piano hizo. Hapo una hela nyingi. Eh umechangamka mzuri. Ama piano mziki mzuri kwa sababu ni mziki unarusha, ni mziki ambao utategemea utofanya vipi. Unaweza pia ukautilia feeling. Unajua ndio uzuri wa hizo kitu. Yaani ninacholia tu ni kwamba kwa sababu tu sio sound yetu. Lakini ni mziki mzuri. Eh kwa ninachosema ni kwamba watu sio waache kufanya, ah, wafanye tufanye. Sababu hata mwenyewe pia ana ngoma za mapiano nimefanya sijaachia tu. Lakini tujitahidi tutafute cha kwetu. Eh Tujitahidi tutafute cha kwetu alafu kuna kitu kimoja watu nataka niwaambie hasa ni maproducer wajue kitu kimoja masikio yamezoea sana kusikiliza Nigeria yamezoea kusikiliza Marekani yamezoea kusikiliza siyo wapi akisikia producer kuna snare inagonga vizuri imetengenezwa na mfano Marekani ataona da bonge la snare ili nilitumie akisikia siyo imetengenezwa na Marekani bonge la snare nitumie akitafuta tafuta tu kwenye program pale akakutana na vitu vieleweke mnalia tu ovyo ovyo anaona ai kicha nini bana hiki lakini wajue kabisa kwamba kitu kigeni ni kile ambacho unaona kiko tofauti aidha kwa kukisikiliza au hata kwa kukiona alafu wewe ukahisi mbona sio kama ambacho nimewahi kusikia mbona kama wenzangu vitu hivi hawa vitumii hivyo ndio vitu bora yani kile kitu ambacho na mbona ah, snare kama mimi sije kusikia hata mtu ametumia hii watu watanishangaa pale wanapokushangaa ndio jua umefanya jambo jipya ndio umefanya jambo zuri tulivyokuwa tunaanza interview kuna kitu kimoja nilinukuu kutoka kwako uh, ulisema kipindi ambacho wewe una, 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 upo kwenye unaanza mziki una una hit pia diamond ni kipindi ambacho yani yani ni kwamba kama niseme kama alinitangulia labda ni kidogo sana au kama nilimtangulia pia ni kidogo lakini nafikiri tulianza tu pamoja kwa sababu wakati zinagongwa zina redioni ilikuwa nakumbuka kulikuwa kuna nasbi kulikuwa kuna huyo bwana Diamond kamwambie kulikuwa kuna mimi mamwada ilikuwa ni kipindi hicho hicho 2009 eh nilikuwa hicho kipindi tuna tunajaribu kukimbia kimbia 
makina Samu wa ukweli nafikiri Samu wa ukweli alikuja juu yetu kidogo yani kwa maana kwamba sisi yeye ndo tulimtangulia kidogo yeye ndo akafuatia lakini ni, bado ni kipindi hicho hicho eh kwa hiyo ni wakati huo atujaye kuona collab ya best in us of featuring diamond platinum lakini pia binafsi sijui kama ipo sijui kuona collab ya best in us featuring alkiba why na wote ni wakongo wa muda mrefu sawa ah uh, niseme kwanza kitu kimoja mara nyingi mimi nafanya story mara nyingi story unajua nasimulia mtu mmoja tu mimi siwezi kuwa na story nasema baba yangu ah uh, labda namtenda mama yangu anamtenda vibaya mama yangu afu mtu mwingine aje hapo sio taimba nini sio atanishauri kuniambia waambie waachane hawezi kunishauri kwa sababu kama nataka nishauri natakiwa washauri wale si ndio sio ataniambia ni nyamaze sio nifanye lakini uh, high make sense kwa mtu mmoja kusimuliwa uh, story moja kusimuliwa na watu wawili sidhani kama inaweza kukaa vizuri sijawahi kukijua hicho sana kuna aina ya mziki mwingine pia wanaimba ambao naweza nikasema wanaweza wakakaa lakini mimi natamani napokuwa na wimbo ambao namshirikisha mtu nione kabisa huyu mtu anakaa yani napandika wimbo najua kabisa huyu mtu nikimweka hapa anakaa basi tunatafutana kwa sababu ni ndugu zangu nikiwafika vizuri nikaongea nao nikawaomba sidhani kama wanaweza kukataa e, kikubwa tu ni vitu kwenda sawa kwa ni biashara tukutakuwa tuna kakati ya hivi 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 kama tutafata taratibu tutafanya kwa sababu watanikatalia kwa sababu gani ni kitu haiwezekani yeah kwa maana hiyo kwa utunzi wako na hisi hapa atakiwi kushiriki mtu mwingine anataka yeah. umali story umalize mwenyewe mimi ah, kuna nyingine unakuwa na ngoma unaweza kusema hapa akae mtu wa hip hop kwa yani hivyo unaona nani anaweza akawa na toni ya kukaa unajua usa fulani ndio maana kama ambavyo nimesema na EP mpya inaitwa Shujaa ndio imetoka ime, ime ya mwisho hiyo EP ina ngoma kibao mbele ndani lakini zote zina collaboration na kila nilomweka mule sikumweka kwa bahati mbaya nilimweka kwa kusudi kabisa nikiamini anafiti na wamefiti vizuri Mhm. Mm Akiona ushikaji nao. Diamond alikiba ushikaji upo. Eh washikaji. Msifakie mm, moja. Mhm. Yaani juu uzuri wa mziki hata kama msipokuwa washikaji kabisa, mnaweza mkawa mshikaji wa mziki, mnaweza mkawa washikaji wa kukutana tu, mkawa washikaji wa kutembeleana, mkawa washikaji hivyo. Kwa hiyo ni washikaji poa, sababu hawajai kunizungumzia vibaya, sijawahi kuwazungumzia vibaya. Naongea kwa sababu kuna watu wanahisi labda pengine huwa kuna matabaka kwamba wasanii wa hip hop wa una mambo ya kijamii kivyao na sisi kivyetu wanahisi pengine iko namna hivyo hapana hakuna matabaka wasanii bwana mambo ya matabaka huwa hakuna yani wakikutana wamekutana yes kutana wamekutana na nakumbuka mfano mfano bwana Diamond ni ni ndugu ambaye kuna wakati tulikuwa tu tunazungumza tuna, pia nishawahi ku kuna wimbo fulani wa mdogo wangu mmoja kipindi hicho nyuma nyuma alikuwa anataka sauti yake tulizungumza pia ikawa tu sawa kwa hiyo ni ni vitu ambavyo havina ubaya hatuna shida yoyote ni ndugu ambao nikitaka kama nina jambo langu limekaa vizuri hawezi kuacha kufanya yes hawezi kuacha kufanya best naso Ulishawahi ingia kwenye bifu na msanii mwenzio? Sijawahi, afu unajua mimi kwanza sitakagi hizo vitu mambo za bifu za nini. Mimi napiga na maisha yangu magumu ni pambane nayo nijua natoboa vipi basi. Eh mambo bifu achana. Labda kama kuna watu labda kama kuna watu wanafikiria bifu lakini mimi sijawahi kufikiria bifu na msanii. Si sifikiri hivyo kwa sababu haina maana kwangu. Mimi siishi hivyo. Mimi mziki wangu uko hivi. Mziki wangu mimi ukweli tu umekosa support ya mimi pengine kutokuwa makini sana kwa sababu nakuwa busy na mambo yangu sina timu nzuri tu ambayo ninaweza kuipa majukumu mazuri bado natafuta ama nitapa majukumu mazuri ya kupeleka vizuri mziki wangu kwenye maredio zao sana na tv sana na, na nini sana hivyo iwe kila muda kila nini wala hiyo si mlaumu mtu mi sijawahi kulaumu nabaniwa sijawahi kwa sababu mimi na uzembe mwingi kwa nimeweza ngatoa wimbo na nisikumbuki hata kumpelekea nani hiyo ni kawaida yangu ni kweli kabisa lakini bahati nzuri namshukuru Mungu zinakuepo mtaani kuna msanii akitoa wimbo asipompa mtu yani unaishia hapo kama aliuupload unaishia hapo kwenye hiyo uploaded hawezi kukuta popote tena 
si ndio akii mimi natoa ngoma zinafika watu wanazo ya mimi kuna ngoma hapa wewe unaweza kwa ujaisikia redio na tasuku moja ila mimi nikipanda stage nikaimba na watu wanaimba si ndio naelewa kwa mimi kama nikipata timu nzuri nikaipa majukumu vizuri ikafanya vizuri mimi kiukweli kabisa naongea kwa Mwenyezi Mungu wakati mwingine inatakiwa usijisifie na nini lakini hakutakuwa na msanii wa kushindana na mimi Tanzania na nje nje ya Tanzania kama ukiweka timu yako vizuri sitakuwa na mpinzani wa kushindana na mimi hapa wala huko kwa sababu mimi mziki wangu nje nilikwambia mara ya kwanza umekwenda na wamenihitaji nimekwenda mimi sijawahi kusema nimeenda kuomba show mi, na mimi siombagi show yani mimi sio ile msanii ambaye nitakuja nikwambie bro mimi naomba show bwana sijawahi kuwa hivyo na haitakuja iwe hivyo jemi yangu inafahamu mimi utanitaka show utanilipa show haijalishi mimi niko wapi nimefanya nini ukitaka tutafanya kwa biashara hatutafanya kwa utani au kuombana kwa hiyo niki ni, 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 ni kisha kamilisha hicho ninachokita kwa maana ya hiyo timu ninayotafuta nikitaipata vizuri taonyesha wa Tanzania juu ya hapa maneno ninayoongea leo kwamba ni maneno ambayo ni ya dhati ni ya kweli na yapo mimi nikipigwa mara mbili mara tatu kwenye redio na tv zao mimi mtaani huwa sio wa kawaida hata huko nje sio wa kawaida eh tonge ukweli wanasema msema ukweli mpenzi wa Mungu mimi namuogopa sana Mungu sitaki kujisifia kile ambacho naona kabisa sikimudu mimi na, na, na uwezo wa kuhakikisha mtoto mtani akaimba kijana mtani akaimba na mama mzazi anapika ndani akaimba tuachane na zile story tunasema oh, unipendi mimi lakini utakuta sui dada yako anaimba sini za mastori ya kuimba kwenye mavesi mimi asiseme kuna watu kuna washikaji zetu kuna wasanii kibao pengine hata na wewe hapa unayenioji unaweza kuta Ushai kuambiwa hata na mamako, huyu msanii nampenda sana au baba yako, huyu msanii nampenda sana. Lakini hata watoto wananifahamu. Wanaimba nyimbo zangu. Kwa hiyo mimi ninaweza kuimbisha watu wote. Mimi sinalika moja. Sile kuna mtu unaweza kuwa unalika moja ambaye unaweza kuimbisha watoto tu na vijana tu. Mzazi akaogopa hata kusikia wakafanya. Mimi ninaweza nikaimbisha mtoto, kijana, baba mpaka na bibi. E, sasa nitashindana na nani? Basi tukubaliane kwamba kila mtu ana mapungufu. Mimi nina mapungufu kwenye timu yake. Yaani hiyo hiyo iko tu wazi. Nikishakuwa nao watu na kuna watu wanatamani nisiendelee kupata hao watu. Wapo watu wanatamani hivyo kwamba yani ni bora asiendelee kupata hao watu. Kwa sababu kuna watu wametumia wa nguvu kubwa sana ili washike mtaani huko, mikoani huko ili nipotee lakini kila siku nabaki kuwepo. Mm. Best naso umwe kutengeneza kiki. Kiki bana ah sijawahi kiukweli ila kuna kiki baadhi tu ishanifataga ya kifarafara fulani hivi afu yani mimi kwanza hivyo vitu siviwezi ni vitu vizuri natamani muda mwingine nivifanye lakini sasa unajua kitu kama huna hiyo talent alafu pia yani mimi kiukweli kama nitafanya kiki nitakuwa nimeiforce tu talent kwa sababu sina hiyo talent ya kiki kuna watu wamejaliwa hivyo vitu lakini kuna watu wengine pia hawana wana timu ambazo zinawatengeneza mazingira kama bwana utafanya hivi utafanya hivi pia watu mimi sina lakini ni kitu kizuri kiki ni kitu kizuri kwa sababu kwa, kwa, kwa jamii ya leo mazingira ya leo dunia yetu ilipo kwenye viganja vyetu watu wanataka waone hivyo vitu kwa hiyo kama itafikia muda nitajaribu kufanya nitafanya lakini wajue tu sina hiyo talent nitakuwa nimejaribu kuforce kutokana na mazingira kwamba okay sasa wakati huu nifanye tu hivi ili labda na jambo langu liende na nini hivyo mm -hmm. sawa uliniambia zuchu ni msanii ambaye atafika mbali kama lakini sitaki hii sina nimeongea sio kwa vita sio wengine tuseme kwamba okay nimeona yeye ndio bora kuliko wengine sio wazuri ah jamani wasanii wazuri wako wengi tu wadada wengi wanaimba vizuri kabisa ila tu zuchu ana kitu chake yani ana kitu katikati yake ambacho hicho kitu kiko tofauti tu na watu wengine wote ila wasanii ni wengi wazuri wa kike wengi wanaimba vizuri wengi kabisa yani wanaimba poa jamani sitaki ubaya na mtu wana unajitetea sijitetea wanaimba vizuri ila tu zuchu ana kitu chake special ambacho kiukweli wakimpiga nguvu na ayo mangoma yake tu ya design hiyo hawataamini siku moja jambo gani litatokea mm -hmm. na, na tukiishana na zuchu ambayo umesema namkubali lakini kumkubali kwake si kwamba wakubali wengine kuna 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 kipindi ambacho wewe unaanza mziki nafikiri msanii huyu ambaye nataka nimtaje yeye alikuwa bado hajaingia kwenye mziki harmonize okay nataka kidogo tu ukiwa kama kaka kama mkongo kwenye mziki kidogo tunataka maoni yako Hamona hizi, wewe unamtazama ni msanii wa namna gani? 
mzuri msanii mzuri anaimba vizuri anafanya pia story eh anafanya muziki wa jamii pia yeah ni msanii mzuri mm. sawa unakosha yake okay. mm. unakosha na wimbo gani kwake ambao ukitulia uki, uki, uki ukiusikiliza kama kaka unaona iko vizuri nikakimbilia machinga sene nene nene da jipe mwenyewe ya bonga moja yango kwenye utunzi wako ambao unautunga aina ya mziki ambao unaofanya bado harmonize na yeye hawezi kukaa kwenye kolabo yako na harmonize pengine kuna mashabiki ambao wanatamani kumuona best naso featuring harmonize wanatamani na anakaa na hata mimi natamani kwa sababu ni msanii mzuri lakini time tuna wimbo wake nafikiri bado sijawa nao yeah, kuna wimbo nilisema mara ya kwanza unamfaa mtu fulani ukisikia tunaona huu wimbo unamfaa huyu mtu eh yeah, tutafatana tu ndugu yangu we bado nimekuja hapa kwako mimi stoki eh yeah. kinyume na ushikaji yeah. nipige mimi nataka haijalishi na ushikaji sina ila nipige mimi nataka tufanye collab atatakataje mtu afanya mm Sawa. Kuna story nimeisikia bwana kumbe Best Nasso hadi bibi wa miaka 80 90 wana, wana, wana mapenzi na we na, 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 na Best Nasso ukapewa hadi zawadi jukwani. Hili unaweza ukatupa story kiufupi tu ilikweje? Eh yeah, yeah, ni nienda sehemu moja hivi kufanya show uko mbali kidogo mkoani huko. Kwa hiyo wakati inapigapiga PA sikujua ilikuwaaje kwenye hiyo familia lakini bibi yule anapendaga nyimbo zangu kwa hiyo akaanza kuja kwenye show alafu familia yake ikamgomea sababu aliona ni usiku kwanza alafu ni mtu mzima mno alafu aende haifai wakamzuia stock sasa sijui ilikuwaaje kuaje wao wakatoka mama wao hamuoni kaenda kumbe yeye kashatangulia kaja kalipa afu uko chocho tukajibanza kakaa fa ndebe lake la kalanga unaambiwa sasa ile nimefanya show kuna wimbo fulani hivi na ugonga unaitwa yana mwisho na ugonga hivi kashangaa mama amekuja afa ali mfuko hivi amelibeba kaja kwanza akanikumbatia yule mama akaniambia mtoto wangu nakupenda sana nimekutea zawadi hapa nakupenda sana mama hata kulia unaambiwa ghafla mabinti naona mabinti naona vijana fata pale mama yule akamvuta akamtoa pembeni mimi nikajua vitu vya kawaida tu nikaendelea na show nikamaliza baadaye sasa ndo anapewa story na kijana wake anambia da alisema mama yetu anakupenda sana kwanza anataka uende nyumbani ukapona nyumbani kesho msiondoke mje mnywe chai nyumbani mama anakupenda sana lakini pia anataka picha na wewe tatu tulimzuia asije lakini atujui hata amefikaje ametoroka ameingia kuja kukufata wewe kwa hiyo nikaona dani kitu kikubwa sana. Namshukuru Mungu kwa hicho kwa kweli. Mm, gaifu. Neno moja kwa Tanzania na mashabiki zako kiujumla. Ah, tupendane, tuipende nchi yetu, tuishi kwa amani, tutulie kama ambavyo tumeachiona mababu zetu, tutumie busara ambapo tunapoona kuna swala kidogo gumu, uh, tusitumie nguvu, tukatumia fujo, inakuwa haina maana tujitahidi kuishi hivyo kwa sababu amani yetu kuna watu wengi sana wanaitamani lakini mwisho siku pia tujitahidi kuwa wabunifu kwa hususan ndugu zangu wasanii lakini pia nyinyi mashabiki ifikie hatua tujipende tuwapende wasanii wetu tupende mziki wetu tuwa support yale maneno maneno ya kwamba kuna wakati mtu anataka anafanya vizuri ila ukaamua tu yani wewe wewe ukimuona wewe unamchukia ai kusaidia kwa sababu hata ukimchukia Mungu amembariki afa natakiwa ujiulize kama wewe unamchukia Ujiuliza nayo anakuchukia watu wangapi? Je, wakikufanyia wewe unachomfanyia yule utajisikiaje? Lakini mwisho wa siku Mungu anakutazamaje wewe ambaye unakichukia kiumbe ambacho amekiumba yeye mwenyewe? Haitakiwi. Yote yawe mapungufu, yawe matatizo, tumkabizi yeye kwa sababu yeye ndo anajua. Mimi nawapenda supportini kazi zetu lakini tarehe mbili ya mwezi huu wa nane na wakumbusha. Naachia EP yangu mpya inaitwa Top 4 Story. Nataka kuonyesha kwamba mimi ni nani kwenye story kama kwa wakula. Nitakuwa kila sehemu. Shukrani sana. Asante.